ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஷின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் டெஸ்ட் ஃபார் தி ரேண்டம்னஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் செட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சீக்வன்ஸ் ஃபார்மில் இதோட ரேண்டம்னஸ்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நேம் மென்ஷன் பண்ணலை இங்கே வந்துட்டு ரேண்டம்னஸ்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட ரேண்டம்னஸ்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கொஸ்டினில் ரேண்டம்னஸ் டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இதில் நமக்கு ரெண்டு டைப்பான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் என்னொன்று வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் சுமால் சாம்பிள் அப்படின்னாக்க என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டோட வேல்யூவும் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கணும் இந்த என் ஒன் அண்ட் என் டூ வேல்யூ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிளில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் கால்குலேட் பண்ணுனதும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிளா அல்லது லார்ஜ் சாம்பிளா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸ்மால் சாம்பிள்னா அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணுங்கள் லார்ஜ் சாம்பிள்னா அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணணும் லார்ஜ் சாம்பிள் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா இந்த என் ஒன் அண்ட் என் டூவோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டுவெண்ட்டியாக இருந்ததுன்னா அதுதான் லார்ஜ் சாம்பிள் இந்த என் ஒன் என் டூ ரெண்டுக்கு வேல்யூவும் கிரேட்டர் தான் டுவெண்ட்டியாக இருக்கணும்னு கிடையாது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சீக்வன்ஸில் பாருங்கள் நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது நம்ம இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சீக்வன்ஸில் வந்துட்டு சிம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் பட் இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸை சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றுறதுக்கு நம்ம மீடியனை யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸோட மீடியனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியனோட வேல்யூக்கு கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஏ அப்படின்னு நம்ம சிம்பிள் கொடுக்கணும் அந்த மீடியனோட சின்ன நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் பி அப்படின்னு நம்ம சிம்பிள் கொடுக்கணும் இதில் ஏ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா அபோ மீடியன் அந்த அபோ அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம ஏனி டினோட் பண்ணுறோம் அண்ட் பிலோ மீடியனுக்கு நம்ம பி அப்படின்னுட்டு சிம்பிள் கொடுக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எல்லாமே செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் பொதுவாக கொஸ்டின்லேயே அந்த சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சில டைம் இதே போல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸுக்கு இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இந்த செட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸோட மீடியன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இவ்வளோ நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தான் மீடியன் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிகாஸ் மீடியன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸில் உள்ள சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ ஓகேவா சப்போஸ் கொஸ்டினில் ஆடு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய அந்த சென்டர் எலிமெண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னாக்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ விஜய் சி கோல் அண்ட் எயிட் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸையும் நீங்கள் அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எட்டாவதாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை நீங்கள் மீடியனாக எடுத்துடணும் ஓகேவா சப்போஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் உள்ள மீடியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டியை டூவால் டிவைட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே மீடியன் என்னவா இருக்கும்னா பத்தாவது எலிமெண்ட்டும் அண்டு பதினொன்னாவது எலிமெண்ட் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட ஆவரேஜாக இருக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா அந்த பத்தாவது எலிமெண்ட் அந்த நம்பரையும் பதினொன்னாவது எலிமெண்ட் அந்த நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணுங்க என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் மீடியன் புரியுதாமா ஆடு நம்பர்னா
அப்போ நமக்கு ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு சென்டரில் வரக்கூடிய நம்பர் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு மீடியன் ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சீக்வன்ஸில் அந்த மீடியனை விடவும் பெரிய வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் ஏ அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுக்கணும் சின்ன வேல்யூக்கு பி அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுக்கணும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மீடியன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்துட்டு இந்த மீடியனோடவும் பிலோவாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு பி கொடுக்கணும் அடுத்தது இதுக்கும் பி தான் இதுவும் பி தான் இது வந்துட்டு அபோவ் மீடியன் வேல்யூ ஸோ இதுக்கு ஏ இதுக்கு ஏ இது ஏ இது ஏ அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் வந்துட்டு அபோவ் தி மீடியன் வேல்யூ ஸோ ஏ தான் இதுவும் ஏ இது பி இது ஏ இது பி 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 அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துட்டு மீடியனோடவும் சின்ன வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ பி இது வந்துட்டு ஏ ஏ இது பி ஏ ஏ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு சின்ன எலிமெண்ட் ஸோ பி ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்துட்டு மீடியனோடவும் பிலோவாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பி அடுத்த ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் வந்துட்டு மீடியன் எலிமெண்ட்டோட பெருசாக இருக்குதா ஸோ ஏ இதுவும் ஏ அண்ட் இது வந்துட்டு பிலோவாக இருக்குது ஸோ பி இப்போ பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக மாறிடுச்சா இப்போ இந்த சீக்வன்ஸை இதே ஆர்டரில் நம்ம எழுதிடணும் தட் இஸ் பி 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 ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ எக்ஸெட்ரா ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்துட்டு இப்படி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஸ்டெப் ஒனில் ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாம் இங்கே நம்ம கொஸ்டினில் அந்த ரேண்டம்னஸ் தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போதுமே இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துலலாம் ஹச் நாட்டை நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு ரேண்டமாக தான் இருக்குது தட் இஸ் தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அதுதான் இந்த ஹச் நாட்டோட மீனிங் ஹச் நாட் மீன்ஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ் ஸோ இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் ரேண்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் ஹச் ஒன் வந்துட்டு இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக எடுத்துடலாம் தட் இஸ் தி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் நாட் ரேண்டம் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் டூவில் என் ஒன் என் டூ அண்ட் ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு வேல்யூவும் அந்த சீக்வன்ஸில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இந்த சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் பாருங்கள் பி அண்ட் இந்த பி வந்துட்டு இந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை டைம் அக்கராக இருக்குதோ தட் இஸ் எத்தனை டைம் இங்கே இருக்குதோ அந்த கவுண்டு தான் என் ஒன் ஓகேவா அண்ட் இந்த சீக்வன்ஸில் பி எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் வந்துட்டு இங்கே பி இருக்குது ஸோ என் ஒன்னோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் அடுத்த சிம்பிள் ஏ தான் ஏ எத்தனை டைம் இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஸோ என் டூவோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் தனியா இருக்குது சோ இது மட்டும் ஒரு குரூப் அடுத்தது ஏ இது ஒரு குரூப் அடுத்தது அஞ்சு சிம்பலும் சேமா இருக்குதா சோ இவ்வளவு சேர்ந்து ஒரே குரூப் அடுத்து இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் இவ்வளவு சேர்ந்து ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் அப்ப இங்க டோட்டலா எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்குது பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 சோ r க்கு வேல்யூ 11 ஓகேவா சோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம n1 n2 r மூணு வேல்யூவையும் இப்படி எழுதிரலாம் அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிளாக லார்ஜ் சாம்பிளாக அதை செக் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் இங்கே என் ஒன் வேல்யூ தேர்ட்டீன் தான் அண்ட் இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டியோட லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது சிமிலர்லி என் டூ வேல்யூ இதுவும் டுவெண்ட்டியோடவும் லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்மால் சாம்பிளில் நமக்கு மொத்தம் மூணு ஸ்டெப் தான் உண்டு இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இப்போ கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம ரன் டெஸ்ட் டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஸ்மால் சாம்பிளுக்கு இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என் ஒன் வேல்யூ என் டூ வேல்யூ அதுக்கப்புறம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூஸும் வேணும் இங்கே என் ஒன் என் டூக்கு வேல்யூ தேர்ட்டீன் தான் அண்ட் கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன்றுமே கொடுக்கல லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் யூஸ்வலாக ஏதர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க
which is equal to 0.05. In this table, we have critical value of n1 value 13, n2 value 13. This n1 and n2 value is in the first row and the first column. This is n1 and n2 value. That is in the first row layer could end the value by n1 and the first column layer could be a value by n2. Update the column. All the first row low value either one the two n2 are considered panitu first column low la the n1 are considered panicella. Every editalum same other erco. Okay, wa. Other than a link either confuse aha dinga in a number current numbers circuit the baranga 13 13. So first row la 13 inger the baranga inger the and first column la 13 inger the baranga inger the. Ipanama in a chenana in the rent numbers layer in the abdi vantak deringa rent intercept pandra place and make a critical value erco. Okay, wa. Rentah intercept pentra place banding tu, ini dah. Ini dalam rent number yang ikut barang ga, eight on twenty on. Ini dah critical value. Inga banding tu critical value eight on twenty on. Ini dalam ulah chinna number eight dah ni. So eight dah lower critical value. Ini dah nama GL ni denote pandu. And twenty dah upper critical value. Dah upper critical value wa GU. Apa ni denote pandi kela. Ippa nama conclusion ni ada no. Dah conclusion ni ada tu, aduk ni nama R oda value wa use pandu. That is, ini dah R oda value. In the critical value in between இருந்தது அப்படினா answer என்ன வரும்னா accept H0 suppose இந்த R ஓட value இந்த critical value equal ஆவோ அல்லது lies outside இருந்ததுனா reject H0 அதுதான் answer இங்க வந்துட்டு 11 இந்த 8 and 20 கே எடையில் இருக்குது that is இதுதான் 8 நியைச்சுக்குங்க இது 20 அப்படினா 11 வந்துட்டு இதுக்கு உள்ளாடிதான் இருக்கும் so lies inside of this critical value therefore answer என்ன வ Accept H0. Accept H0 means H0 ले नमे इन्ना statement आसीम बनी रुंदो मो आदि दा answer. इंगा H0 ले नमे इन्ना आसीम बनी रुंदो मना arrangement is randomly आसीम बनी रुंदो. So ये दा answer. Okay?